வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அளவீட்டியல் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் ஸோ இது இது எந்த டேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஃபஸ்ட்டு டேம் நியூ புக்கோடது ஆல்ரெடி நான் சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு இந்த மூணோட சயின்ஸ் டாபிக் எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன் நியூ புக்கு கூடிய சிக்ஸ்த்து மூணு டேமுமே நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ நிறைய பேர் வந்து சயின்ஸ் டாபிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண சொன்னீங்க ஸோ அதனால தான் வந்து நான் சரி செவன்த் ஃபஸ்ட் டேமில் இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு செவன்த்து ஃபஸ்ட் டேமில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அளவீடுகளில் என்னென்ன டாபிக் வரும்னா அளவீடுகளில் அந்த அழகுகள் இருக்கு இல்லையா அடிப்படை அழகுகள்னா என்ன வழங் வழி அழகுகள்னா என்ன அப்புறம் பரப்பு கன அளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அடர்த்தி பருமன் இதற்குள்ளே தொடர்பு என்ன வானியல் அழகு ஒளியாண்டு ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி கிளாஸில் படித்ததே தான் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இயற்பியல் அளவுகள்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருளோட நிறையோ எடை தொலைவு வெப்பநிலை கன அளவு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த அளவுகள் தான் இயற்பியல் அளவுகள் அது ரெண்டு வேல்யூவா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து இரண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து அடிப்படை அளவுகள் வழி அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லி பிடிக்கிறாங்க அது என்ன அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எந்த வேற எந்த இயற்பியல் அளவிலாலும் அளவிட முடியாத அழகுகள் அடி அழகுகள் தான் வந்து அடிப்படை அளவுகள் ஓகேவா ஸோ அடிப்படை அளவுகள்ங்கிறது வந்து வேற எந்த இயற்பியல் அளவாலையும் அளவிட முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து அடிப்படை அளவுகள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீளம் நிறை வினாடி இது எல்லாமே வந்து அடிப்படை அளவுகள் இதே இது அதுக்கு அந்த அளவுகளுக்குன்னு சொல்லி ஒரு அழகு இருக்கும் யூனிட் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் அடிப்படை அழகுகள் இப்போ நீளத்தோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் அதோட எஸ்ஐ அழகு முறையில் ஏழு அளவுகள் இருக்கு அதில் என்னன்னா நீளம் நீளம்னா அதோட அடிப்படை அழகு வந்து மீட்டர் நிறைனா குலோகிராம் நேரம்னா வினாடி வெப்பநிலைனா கெல்வின் மின்னோட்டம்னா ஆம்பியர் பொருளின் அளவுனா மூல் ஒளிச்செறிவுனா கேண்டல் இந்த ஏழும் தான் வந்து எஸ்ஐ அழகுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கேட்கலாம் மின்னோட்டத்தோட எஸ்ஐ அளவுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆம்பியர் பொருளோட அளவு வந்து எஸ்ஐ அளவு அடிப்படை அழகுகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மோலு ஒளிச்செறிவுக்கு கேண்டிலா மற்றெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இது இது வழி அளவுகள்னா என்னென்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த அடிப்படை அளவுகளை பெருக்கியோ இல்லை வகுத்தோ ஏதோ ஒரு முறையில் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடியதான் வழி அளவுகள் இப்போ பரப்பு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா பரப்புனா மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த மீட்டருங்கிறது என்னது அடிப்படை அளவை குடிக்கக்கூடியது ஸோ அதே மாதிரி தான் கன அளவு மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோப்பா அடிப்படை அளவுகளை பயன்படுத்தி பெறக்கூடிய அளவுகள் எல்லாமே வழி அளவுகள் அதுக்கு அளவிடக்கூடிய அழகு வந்து வழி அழகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்ததான் ஸோ அதுக்கு ஒரு படம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட பொருளோட கன அளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன விதி பயன்படுதுன்னா ஆர்கிமெட்டிஸ் தத்துவம் அப்படிங்கிறது பயன்படுது ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட பொருளின் கன அளவு ஸோ பரப்பளவுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் ஒன்றின் மேற்பரப்பின் அளவு தான் அதோட பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து நீளமின்ட் அகலம் மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் இந்த மாதிரியெல்லாம் குறிக்கப்படுது அது கீழே அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சதுர மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட சதுரம் ஒன்றினுள் அடைக்கப்படக்கூடிய பரப்பு அதுதான் சதுர மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே இது வந்து ஒழுங்கான வடிவம் உள்ள பொருளுக்கு பரப்பளவு வந்து அதுக்குரிய ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவோம் அந்த ஃபார்முலா தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க சதுரத்தோட கன அளவுக்கு பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் செவ்வகம்னா நீளமின்ட்டு அகலம் வட்டம்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் முக்கோணம்னா அரை இன்ட்டு அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் பி இன்ட்டு ஹச் ஸோ இது எல்லாமே ஒழுங்கான வடிவமுடைய பொருள் இதே இது ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய பொருளோட பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வரைபடத்தாலை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த வரைபடத்தாலை பயன்படுத்தி ஒழுங்கான பொருளோட பரப்பளவும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு சதுரத்தோட பரப்பளவோ செவ்வகத்தோட பரப்பளவோ கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் மெயினாக வந்து ஒழுங்கற்ற வடிவம் உள்ள பொருளோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வரைபடத்தால் தான் யூஸ் ஆகுது அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து கன அளவு மற்றும் பருமன் இது வந்து என்னென்னா த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இப்போ ஒரு அட்டை பாக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட கன அளவு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷன் முப்பரிமான பொருள் வந்து வெளியில் அல்லது சூழிடத்தில் ஆக்கிரமித்து கொள்ளக்கூடிய இடம் தான் கன அளவு அல்லது பருமன் சொல்கிறோம் ஸோ கன அளவுங்கிறது அடிப்பரப்பு இன்ட்டு உயரம் இதோட எ
நம்மள்ட்ட ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அந்த ஃபார்முலாஸும் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் சதுரத்துக்கு கனளவு கண்டுபிடிக்க செவ்வகத்துக்கு முக்கோணத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து கனளவு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கு திரவத்தோட கனளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏன்னா திரவத்துக்கு வடிவம் கிடையாது எந்த பொருளில் நம்ம ஊற்றி வைக்கிறோமோ அதுக்கான வடிவத்தை தான் திரவம் பெற்றிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ திடப்பொருளுக்கு மாதிரி அதுக்கு எந்த ஒரு வடிவமும் கிடையாது ஆனால் அதுக்கு என்ன இருக்குது பருமன் அல்லது கன அளவு இருக்குது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ திரவத்தோட கன அளவு அப்படிங்கிறது அது எந்த கலனில் நம்ம வச்சுருக்கோமோ அதோட இடத்தை நிரப்புறது தான் கன அளவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம் கொடுத்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒழுங்கான வடிவம் உள்ள பொருளோட கன அளவுக்கு ஃபார்முலா கன சதுரம்னா ஏ கியூப் கன செவ்வகம்னா நிலம் அகலம் உயரம் கோலம்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் உருளையோட கன அளவுக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதே மாதிரி கூம்புக்கு நிறைய இதுக்கு இருக்கு அப்போ இது திரவத்தோட கன அளவுங்கிறது வந்து அது எந்த கொள்கலனில் வச்சுருக்கோமோ அது நிரப்பக்கூடிய இடத்தை அளவை குறிக்கிறது ஸோ இப்போ அதில் உள்ள அளவீடுகள் மூலமாக அதை நம்ம அறியலாம் ஸோ இதை வந்து மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த குடுவையில் பார்த்தீங்கன்னா அழகுகள் வந்து மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ லிட்டர் ஒரு லிட்டர் அப்படிங்கிறது தான் முந்நூறு மில்லி லிட்டர் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அதோட கம்மியான அளவுகள் மில்லி லிட்டரில் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு ஃபார்ம் இது கொடுத்துருப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு லிட்டருங்கிறது எவ்வளோ கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கன சென்டிமீட்டர் என்ற அழகை பொதுவாக கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கன சென்டிமீட்டரை தான் கியூபிக் சென்டிமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு லிட்டருங்கிறது எவ்வளோ கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஆயிரம் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அடுத்து ஒழுங்கற்ற வடிவம் உள்ள பொருட்களோட கன அளவு என்னன்னா ஆஹ் கன அளவு வந்து ஃபார்முலாஸ் மூலமா காண முடியாது அதுக்கு வந்து ஒரு அளவிடக்கூடிய குடுவையோ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளோ தேவைப்படும் அது மூலயமா தான் இந்த திரவத்தோட ஒழுங்கற்ற வடிவம் உள்ள பொருளின் கன அளவை கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்து நம்ம போகக்கூடிய டாபிக் அடர்த்தி அடர்த்தி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு தொட்டி இருக்கு அதில் நீர் நிரம்பி இருக்கு இதில் இரும்பு குண்டை போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடுது தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி போயிடுது அதே இது ஒரு தக்க ஒரு மரக்கட்டையை போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து மிதக்குது அதே மாதிரி தான் இது ஒரு ஏது காயினை போடும்போது அது தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிடுது அதே மாதிரி மரக்கட்டையை போடும்போது அது மிதக்குது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எடை மிகுந்த பொருள் என்ன ஆயிடுது மூழ்கிடுது எடை குறைந்த பொருள் வந்து மிதக்கிறது அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ அதான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எடை மிகுந்த பொருள் வந்து நீரில் மூழ்கும் எடை குறைந்த பொருள் வந்து நீரில் மிதக்கும் அடுத்து இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க திரவத்தோட பருமனை அளக்கிறதுக்கு நிறைய அழகுகள் பயன்படுது அதில் ஒன்று தான் கேலன் அவுன்ஸ் குவாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கேலன் அப்படி என்பது எவ்வளோ மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் ஒரு அவுன்ஸ்னா முப்பது மில்லி லிட்டர் ஒரு குவாட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் ஒரு லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு குவாட்ஸ் ஸோ இந்த மூணு அழகையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு பொருள் லேசானதா இல்லது கனமானதா அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கக்கூடிய அளவுங்கிறது அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அடர்த்தினா என்ன ஒரு பொருளோட அடர்த்திங்கிறது என்னென்னா ஓரளவு பருமனில் அந்த பொருள் பெற்றுள்ள நிறைக்க சமம் இது எதுக்கு கர க சமமாக இருக்கும் அப்படின்னா மாஸ் மாஸ் வேல்யூக்கு சமமாக இருக்கும் அதுதான் அடர்த்தின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அடர்த்தியோட ஃபார்முலா வந்து மாஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் நிறை டிவைடட் பை பருமன் அல்லது கன அளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து அடர்த்திக்குரிய ஃபார்முலா அப்போ அடர்த்தி வந்து எதை பொறுத்திருக்கும்னா அந்த பொருளோட நிறைக்கு அடுத்து அடர்த்தியோட அழகு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடர்த்தியோட எஸ்ஐ அழகு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு பொருட்களோட அடர்த்தி அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போ அடர்த்தி அதிகமாக இருந்த பொருள் வந்து அடர்வான பொருள் என்னென்னா அடர்வு மிகுந்த பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடர்த்தி குறைவான பொருள் வந்து தளர்வான பொருள் அல்லது அடர்வு குறைந்த பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நிறைய பொருட்களோட அடர்த்தியை வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ சமையல் எண்ணெய் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சமையல் எண்ணெயோ இல்லை விளக்கெண்ணெயோ பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது தண்ணியோடு கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட அடர்த்தி வந்து அதிக மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது வந்து சமையல் எண்ணெயும் விளக்கெண்ணெயும் தவிர விளக்கெண்ணெயை விட நீரோட அடர்த்தி தான்
ஸோ இது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் சமையல் எண்ணெயும் விளக்கெண்ணையும் வந்து அடர்வு அதிகமான பொருள் நீரை விட அப்படின்னு கிடையாது நீரை விட அடர்வு கம்மியான பொருள் இங்கே பின்னாடி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய பொருட்களோட அடர்த்தி இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வாயுவை பொறுத்த அளவுக்கு காற்று காற்றோட அடர்த்தி ஒன் பாயிண்ட் டூ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் இப்போ திரவத்தில் பார்த்தோம்னா அடர்வு அதிகமானது குறைந்ததுலேருந்து அதிகமானது கொடுத்துருப்பாங்க மண்ணெண்ணெய் எண்ணூறு கிலோமீட்டர் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் நீரோட அடர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ இதில் முன்னாடி பார்த்தோம் விளக்கெண்ணெய்க்கு வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்னு அப்போ நீரோட கம்பேர் பண்ணும்போது விளக்கெண்ணெயும் மண்ணெண்ணெயும் வந்து அடர்வு கம்மியானது ஸோ இந்த ரீசன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அடர்வு அதிகமான திரவம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதரசம் இதோட அடர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூபாக இருக்கு ஓகேவா அடுத்து திண்மத்தில் அடர்வு அதிகமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் தான் ஸோ இரும்பா தங்கமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க கேட்கலாம் இரும்பு வந்து அடர்த்தி மிகுந்ததா இல்லை தங்கம் வந்து அடர்த்தி மிகுந்ததா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தங்கம் தான் வந்து அடர்வு அதிகமான பொருள் கம்பேரிங் டு இரும்பு நம்ம நினைக்கலாம் இரும்பு வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது அப்போ வந்து அதுதான் வந்து அடர்வு அதிகமானது அப்படின்னு கிடையாது அதுக்கு அதோட அடர்த்தி வந்து ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் தான் ஆனால் தங்கத்துக்கு வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ திண்மத்திலேயே அடர்வு அதிகமானது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தங்கம் திரவத்தில் அடர்வு அதிகமானது பாதரசம் ஸோ இதை மட்டும் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து அடர்த்தி அதாவது அடர்த்தி நிறை கனளவு இது மூணையும் கம்பேர் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த முக்கோணத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது உங்களுக்கு மாஸ் வேணும் அப்படின்னா டி இன்டு வி அதாவது நிறைங்கிறது வந்து எதை பெருக்குனா கிடைக்கும் டென்சிட்டியையும் வால்யூமையும் பெருக்குனா கிடைக்கும் அடர்த்தியையும் கனளவையும் பெருக்குனா கிடைக்கும் அதே இது வி விங்கிறது என்னது கனளவு கனளவு வேணும்னா மாஸ் டிவைடட் பை டென்சிட்டி நிறை டிவைடட் பை அடர்த்தி அதே இது டி வேணும்னா டிங்கிறது டென்சிட்டி அடர்த்தி வேணும்னா நிறை டிவைடட் பை கனளவு ஸோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆபிச்சுக்கோங்க எம்டிவி இது ரெண்டும் டிவைடடில் இருக்கும் இது இன்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இது வேணும்னா இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணணும் வி வேணும்னா இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணணும் எம் வேணும்னா மிச்ச இருக்க ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்து வானியல் அளவும் ஒளி ஆண்டும் பயன்படப்போகுது வானியல் வானியல் அளவுங்கிறது எதுக்காக பயன்படக்கூடியதுனா தொலைவினை அளவிட பயன்படக்கூடிய மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் பயன்படுது ரெண்டு அழகு பயன்படுது ஒன்று வந்து வானியல் அழகு இன்னொன்று வந்து ஒளி ஆண்டு ஓகேவா ஸோ வானியல் அழகு அப்படிங்கிறது என்னென்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வானியல் அளவு எதுக்கு பயன்படுதுன்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை அளவிட பயன்படுது இதில் ரெண்டு நிலை சொல்லியிருப்பாங்க அண்மை நிலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்மை நிலைனா என்னென்னா பூமிக்கும் இது சூரியன் இது பூமி இது ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வர்றப்போ இருக்கக்கூடிய தொலைவு தான் அண்மை நிலை இதே இது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே உள்ள அதிகபட்ச தொலைவு தான் சேமை நிலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அண்மை நிலைனா என்ன சேமை நிலைனா என்ன அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் வர்றப்போ ஒரு மிக குறைவான தொலைவாக இருக்கிறது அண்மை நிலை மிக அதிக சேமை நிலைனா மிக அதிக தொலைவில் இருக்கக்கூடியதான் சேமை நிலை ஸோ அண்மை நிலைங்கப்போ அதோட தொலைவு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் இங்கேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ தொலைவு வேணுங்கிறப்போ இது ரெண்டுக்கும் சராசரி இருக்கும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸோ இதுதான் நம்மளோட வானியல் அளவு அழகோட தொலைவு ஓகேவா ஸோ இப்போ நெப்டியூன் அப்படிங்கிற பிளானட்டுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள வானியல் தொலைவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி வானியல் அளவுக்கு வந்து தொலைவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ணுறது வானியல் அளவுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட சராசரி தொலைவு ஸோ அதை மீட்டரை சொல்லும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் ஸோ இந்த வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வந்து அஸ்ட்ரானமிக் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வானியல் அழகு இது எது ஒளியாண்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒளியாண்டுனா ஒரு ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஒரு ஒளியானது ஒரு ஆண்டு கடக்கக்கூடிய தொலைவு தான் வந்து ஒளியாண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம சூரிய குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் உள்ள விண்மீனோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒளி ஒளியோட வேகம் வெற்றிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் வினாடி இதை வச்சு தான் இந்த ஒளி ஆண்டு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி ஃபைனலாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபைனல் வேல்யூவை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒளி ஆண்டு அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஆனது வெற்றிடத்தில் ஒரு வருஷத்தில் கடக்கக்கூடிய தொலைவை தான் ஒளி ஆண்டுன்னு சொல்கிறோம் அதோட வேல்யூ வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் அங்கே பார்த்தது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர்னு பார்த்தோம் எது வானியல் அழகு இது வந்து ஒளி ஆண்டுங்கிறது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதோட பார்த்திங்கன்னா இந்த பாடம் வந்து முடிஞ்சு ரொம்ப கம்மியான பாடம் தான் ஆல்ரெடி இதோட புக் பேக் கொஷின் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த புக் பேக் கொஷினோட லிங்க் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதையும் நீங்கள் இது சேர்ந்து பார்த்துக்கோங்க இதோட இந்த அளவீடுகள் அப்படிங்கிற பாடம் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டனோ அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு படிங்க ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இம்பார்ட்டன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக அடுத்தடுத்த பாடத்தை பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்